ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்தியன் பாலிட்டியில் செகண்ட் டாப்பிக்கான ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் இருந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரியாம்பிள் இந்திய அரசியல் அமைப்புகளுடைய முகப்புரை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன இருக்குன்னு ஒரு டைம் வாசிச்சுக்கோங்க இது கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote, them, uh, promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Sir, let's go to the test. First question, which of the following sequences in right regarding the preamble? So, in the preamble, what is the sequence in the correct order? So, what is the correct answer? Sovereign. Socialist, Secular, Democratic and Republic. நம்ம எப்படி இதுக்கு ஷார்ட்கட் வச்சுருப்போம்னா ட்ரிபிள் எஸ் டிஆர் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்கட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஹவு மெனி டைம்ஸ் த ஹேஸ் த ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அமெண்டட் ப்ரியாம்பிள் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்து ப்ரியாம்பிளை அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஆர்டிகல் என்ன அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பிரகாரம் ப்ரியாம்பிளை அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேர்ட் ஹேவ் நாட் பின் ரிட்டர்ன் இன் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ப்ரியாம்பிளில் இல்லாத வார்த்தைகள் எதுன்னு கேட்குறாங்க சாவர்ஜின் இருக்குன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் சோஷலிஸ்ட் இருக்குது டெமோக்ராட்டிக் இருக்குது இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இல்லை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இண்டியன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ டேட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அடாப்ட் பண்ணப்பட்ட டேட் தான் வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது எப்போ அப்படின்னா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுதான் தவறு அடுத்து இன்டெகிரிட்டி அப்படிங்கிற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி வேர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகன்ஸ் டியூரிங் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் இன் செவன்டீன் எயிட்டி நைன் ஸோ இதுவும் கரெக்டு இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதில் எது தவறு அப்படின்னா டேட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் தவறு அடுத்த கொஷின் ப்ரியாம்பிள் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் என்னென்னு சொல்லி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரியாம்பிள் எதை குறிக்குது அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் குறிக்குது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இட் இண்டிகேட்ஸ் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டு பி அச்சீவ்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் The words socialist and secular were inserted in preamble by So, preamble pathing na, one or two time tha amend pannei irukkha anga Adi end amendment na, 42nd amendment, 1976 ila uh, preamble amend pannei irukkha anga Next question So, idha laam pathing na, preamble irukkha kudiyya vaakki yengal uh, Idhila correct order sulli kye ekkra anga Nama already one time preamble was chu, adhi therinjji rinthi a mottu nthaa Idhila oda correct order nama sola mudiyo So, idhila oda correct order ennad abdi na ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஃபஸ்ட் என்ன வரும்னா ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அடுத்தது என்ன வரும்னா லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் நேஷன் ஸோ இந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஃபிலாசபிக்கல் பாஸ்டலைட்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஸோ இந்த ப்ரியாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க Objective Resolution of Pandit Nehru, 1947. இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரியாம்பிள் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரிபப்ளிக்னா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் நாட் அ
பீப்புள் எல் மக்களுக்கு வந்து எல்லா அத்தாரிட்டியும் இருக்குன்னு சொல்றதா டெமோக்ராட்டிக் அடுத்தது சாவர்ஜி ஸ்டேட் இஸ் ஃப்ரீ டு கண்டக்ட் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் வாஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் யூனியன் ஆஃப் ட்ரினிட்டி பை பி ஆர் அம்பேத்கர் இன் ஹிஸ் கன்க்ளூடிங் ஸ்பீச் இன் த கன்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி லிபர்ட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி யூனியன் ஆஃப் ட்ரினிட்டி ட்ரினிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு வாக்கியங்கள் சேர்ந்தது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடியது இதில் எது செய்யறாதது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் ஆஃப் ட்ரினிட்டியில் கிடையாது என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னா லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் சாவன் இந்தியா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அப்ளிக்ஜிடு டு ஒபே த யூஎன் இன் இட்ஸ் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதுதான் கரெக்ட் இல்லை அப்போ எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னா இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது இந்தியா வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கு கீழேயும் அதனோட ஆட்சி கிடையாது இந்தியா கேன் கிவ் எனி பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கண்ட்ரி டு எனி அதர் கண்ட்ரி ஸோ இந்தியா நினச்சிதுன்னா அதனோட பங்கில் இருக்கக்கூடிய எந்த பார்ட்டை வேணாலும் மீதி கண்ட்ரிக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஒரு சாவர்ஜின் இந்தியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சோசியல் ஈக்குவாலிட்டி இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சோசியல் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் செக்யுலர் செக்யுலர்னா மத சார்பின்மை அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆல் ரிலிஜியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் த ஐஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் செட் ப்ரியாம்பல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் கீ நோட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் எர்னஸ்ட் பர்கர் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் விச் இயர் இஸ் ரிலேட்டட் டு பெர்பாரி கேஸ் ஸோ பெர்பாரி கேஸ் வந்து எந்த இயரில் வந்தது அப்படின்னா என்ன சொல்லிருக்காரு பொலிட்டிக்கல் ஹாரோஸ்கோப் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வாக்கியத்தை சொன்னது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கே எம் முன்ஷி இந்த கே எம் முன்ஷி வந்து எதை தொடர்புடையவர் டிராப்ட் கமிட்டி டிராப்ட் கமிட்டியில இவர் வந்து ஒரு மெம்பரா இருந்திருப்பாரு டிராஃப்ட் கமிட்டியோட சேர்மன் வந்து பி ஆர் அம்பேத்கர் டிராஃப்ட் கமிட்டியில எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்கன்னா செவன் மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேசஸ் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேட் செட் தட் பிரியாம்பல் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ சில கேசஸ் வந்து பிரியாம்பல் சம்மந்தமாக வந்தது அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரியாம்பல் வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு பார்ட் கிடையாது அப்படின்னு தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பாங்க அது எந்த கேஸ் அப்படின்னா பெருபாரி கேஸ் பெருபாரி கேஸ்ல பிரியாம்பல் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது தீர்ப்பு அடுத்த கேள்வி விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேசஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேட் செட் பிரியாம்பல் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் இட் கேன் பி அமெண்டட் டு கண்டிஷன் தட் நோ அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் டன் டு த பேசிக் ஃபியூச்சர் ஸோ திருப்பியும் சில கேசஸ் வந்திருக்கு அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரியாம்பல் வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட ஒரு பகுதி தான் இதை வந்து நம்ம அமெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி அமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதோட பேசிக் ஃபியூச்சருக்கு எந்த ஒரு தீங்கும் வராமல் நம்ம அமெண்ட் பண்ணலாம் சொல்லிருக்காங்க <laughs> என்ஏ பல்கிவாலா அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ் பார்கவ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருப்பாரு கே எம் முன்ஷி என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா பொலிட்டிக்கல் ஹாரோஸ்கோப் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஸோ பிரியாம்பல் பற்றி இப்படியும் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் யார் யார் என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸோ இந்த மூணு வாக்கியத்தையும் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐடியா ஆஃப் பிரியாம்பல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பாரோட் ஃப்ரம் ஸோ பிரியாம்பல் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்ல போடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்